మా వీడియోస్ గనక మీకు నచ్చినట్టయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మాత్రే నమ ప్రతి ఒక్క మనిషికి మూడు అవస్థలు ఉంటాయి జాగ్రత్త స్వప్న సుషిప్తి అనే అవస్థలు ఉంటాయి ప్రతి మనిషి తన యొక్క జీవిత కాలంలో ప్రతిరోజు చనిపోతూ ఉంటాడు పుడుతూ ఉంటాడు ఇది చాలామందికి ఆశ్చర్యం కలిగే విషయం నేను చనిపోవడం ఏంటి అని అంటారు ఈ మూడు అవస్థల్లో జాగ్రత్ స్వప్న సుషిప్తి అవస్థలు మనిషి సుషిప్తి అవస్థలోకి వెళ్ళడం అంటే ఆల్మోస్ట్ శరీరముతో సంబంధం ఉన్నా సరే లేనట్టుగా ఆదమరిచి నిద్రపోవడం నిద్రించిన తర్వాత ఎప్పుడైతే కనుక ఉదయం లేస్తారో అది పునర్జన్మతో సమానం అంటారు వాస్తవంగా జ్యోతిష్శాస్త్ర ప్రకారం కూడా సనాతన ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం కూడా సూర్యోదయం నుంచి పునః సూర్యోదయం వరకు ఒక సావన దినం అంటారు ఈ సావన దినం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఆయురు హరతి భాస్కర అని శాస్త్రవచనం అంటే ఉదయించే ప్రతి సూర్యుడు నీ యొక్క ఆయుష్యును హరిస్తున్నాడు అని అర్థం అంటే తగ్గిస్తున్నాడు అని అంటే అర్థం ఏంటి మనము ఒక్కొక్క రోజు కాస్త కూస్త మన ఆయుష్యాన్ని తగ్గించుకుంటూ వెళుతున్నాము నిద్రావస్థ నుంచి మేల్కొంటున్నాం మరి ఈ నిద్రావస్థ నుంచి మేల్కొనగానే ఏ వస్తువులు చూస్తే మనకి ఆ రోజు అంత ప్రజెంట్గా ఉంటుంది బికాజ్ మన నిద్రలోంచి లేవగానే కొన్ని వస్తువులు చూ కొన్ని మనకి ఏదో ఒకటి కనిపిస్తూ ఉంటాయి మన చుట్టుపక్కల పరిసరాల్లో ఆ రోజు మనకి రోజు ఎలా గడవాలి బికాజ్ మనకి ఆ రోజంతా కూడా కావాల్సింది ఏంటి ప్లజెంట్గా ఉండాలి ఏ రోజైనా మనం కోరుకునేది సంతోషమేనండి దుఃఖాన్ని ఎవ్వరు కూడా కోరుకోరు బట్ దుఃఖం అది వస్తే వస్తుంది ఏ ఎం దుఃఖం అనాగతం అని పతంజలి యోగ సూత్రంలో చెప్పారు అంటే రాబోయే దుఃఖాన్ని మనము కొన్ని యొక్క విఘ్నత వల్ల కానీ విచక్షణ వల్ల కానీ కొన్ని శాస్త్రాల యొక్క ప్రయోజనాల వల్ల కానీ మనం ఏం చేయగలుగుతాము వాటి యొక్క ఆస్కారం తీసుకొని సహాయం తీసుకొని రాబోయే దుఃఖాన్ని మనం ఆపుకోగలుగుతాం దుఃఖాన్ని అధిగమించేవాడు ఎవరూ లేరండి ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి దుఃఖం ఉంటుంది మీరు కోటీశ్వరుని తీసుకొని చిన్నపిల్లాడి వరకు తీసుకోండి ఎవరైనా సరే ప్రతి ఒక్కరికి దుఃఖం ఉంటుంది అది శ్రీరాముడు తన అవతారంలో మనకి క్లియర్గా కూడా చెప్పాడు దుఃఖం అనేది ఎవరు కూడా ఓవర్కమ్ చేయలేరు కాకపోతే ఆ దుఃఖంలోనే ఉన్న దాంట్లోనే మనం సంతోషాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాలి అనేది అల్టిమేట్ అనేది పతంజలి యోగ సూత్రంలో చెప్పారు సరే ఇప్పుడు నిద్ర లేవగానే ఏ వస్తువులు చూడకూడదు చూస్తే దరిద్రం అండి ఏవేవి చూడకూడదు మొట్టమొదటిగా నిద్ర లేవగానే మలమూత్ర విసర్జన చేసే ప్రదేశాలు చూడకూడదు ఇప్పటి కాలంలో ఏమైపోయింది అపార్ట్మెంట్లు అయిపోయి అన్ని అటాచ్డ్ బాత్రూమ్లు అయిపోయి నిద్ర లేవగానే కళ్ళు తిరగకుండా మునిపే అలా బాత్రూమ్లో వెళ్ళిపోతారు కమ్మోడు చూసేస్తారు దానికన్నా దరిద్రం ఇంకోటి లేదండి సో నిద్ర లేవగానే ఫస్ట్ మీకు ఏవేవి చూడకూడదు మొట్టమొదటి ఇంట్లో ఏం చూడకూడదు అంటే మెయిన్ అద్దం ఉంచుకోకూడదు నిద్ర లేవగానే అద్దంలో తన ముఖాన్ని తను చూసుకోవడం కరెక్ట్ కాదు నిద్ర లేవగానే ఎవ స్త్రీలు ఎవరైతే కనుక పురివిప్పుకున్నటువంటి స్త్రీలు అంటే జడని బాగా లూజ్గా వదిలి ముక్తకేషులు అయినటువంటి స్త్రీలను చూడకూడదు అలాగే నిద్ర లేచి లేవగానే రక్తము మెన్స్టువల్స్లో ఉన్నటువంటి స్త్రీలను చూడడం కానీ తర్వాత పాచిపోయిన అన్నాన్ని చూడము ఆ వాసన స్వీకరించడము ఇక కుళ్ళిపోయినటువంటి వస్తువులు అదేవిధంగా విధవలైనటువంటి స్త్రీలను ఇక ఏ వస్తువులు అయితే కనుక ప్రాణం తక్క ఉంటాయి అంటే మారణ ఆయుధాలు ఇనుము ఇవేవి కూడా చూడకండదండి ఇంకా చెప్పాలంటే ముళ్ళ చెట్లు ముళ్ళ పొదలు ఇవి నిద్ర లేవగానే చూస్తే దరిద్రమేనండి కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి నిద్ర లేచి లేవగానే ఏం చేయాలి ఏం చూడాలి అంటే ప్రజెంట్ ఉండే వస్తువులు చూడాలి ఒకవేళ వీలైతే మీకు బాల్కనీ ఉందనుకోండి అలా బాల్కనీలో కన్ను మూసుకొని మెల్లిగా జాగ్రత్తగా వెళ్ళి కళ్ళు తెరిచి ఆకాశాన్ని చూడండి నిద్ర లేవగానే ఆకాశాన్ని చూడాలి నిర్మలమైన ఆకాశాన్ని చూస్తే ఆ రోజు పనులన్నీ కూడా చాలా నిర్మలంగా పుష్కలంగా అయిపోతాయట అదేవిధంగా నిద్ర లేవగానే అరచేతులు చక్కగా చా రుద్ది అరచేతులు కళ్ళకు అద్దుకొని అరచేతులు దర్శనం చేసుకోవాలి కరాగ్రే వసతే లక్ష్మి కరమూలే సరస్వతి కరమద్యేతు గోవిందం ప్రభాతే కర దర్శనం అన్నారు సో ఈ దర్శనం చేసుకోవాలి ఇలా నిద్ర లేవగానే సుమంగళి స్త్రీలను అమ్మవారి యొక్క ఫోటోలను భగవంతుని యొక్క ఫోటోలను కానీ ఇవి అన్నీ చూడడం వల్ల మంచి శుభాలు కలుగుతాయి కాబట్టి నిద్ర నిద్ర లేస్తూ లేవగానే దరిద్రగుట్టు పాటలు వినడం కానీ అవి ఏవి చేయకండి మంచి భగవత్ సంకీర్తనలు వినాలి చక్కగా స్నానం ఇవన్నీ కూడా చేసుకోవాలి సో నిద్ర లేవగానే చేయవలసిన కార్యక్రమాలు ఇవి కాబట్టి 
ఏ పదార్థాలు అయితే నిషేధ పదార్థాలు ఉన్నాయో అవి ఏవి కూడా చూడకూడదు ఇది నియమం సర్వేజన సుఖనుభవంతో